আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইংলিশ সেকেন্ড পেপার এইচএসসি এবং এসএসসি লেভেলের ইংলিশ সেকেন্ড পেপার বই থেকে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স খুবই অ্যান্টিসিপেটেড একটা গ্রামার আইটেম যেটা মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টসের একটা ভীতির কারণ ভয়ের কোনো কারণ নেই আজকের ভিডিওতে তোমাদেরকে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের একদম বেসিক থেকে একদম অ্যাডভান্স পর্যন্ত এইচএসসি এবং এসএসসি লেভেলের মোস্ট অফ দ্য টপিকের রুলসের এবং কি নিয়মের বাহিরেরও কিছু টপিক আলোচনা করব সো দেরি না করে লেটস টম্পন টু দ্য মেন কোর্স সো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সম্পর্কে বলার আগে একটা জিনিস বলবো যে এটা আসলে শুধুমাত্র এইচএসসি এবং এসএসসির জন্যই প্রযোজ্য নয় বিসিএস এবং কি অনেক ব্যাংক জব বা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির বিভিন্ন জব ইন্টারভিউতেও এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা কিন্তু খুবই ট্রিকি কোয়েশ্চেন করে থাকে ওরা সো মেইন কনসেপ্টটা আমাদের আগে নিতে হবে এরপর আমরা আমাদের ডিটেলস আলোচনায় যাব সো মেইন কনসেপ্টে প্রথমেই থাকছে হাউ টু ফিল মূলত কমপ্লিটিং সেন্টেন্স মানে কি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা পুরোটাই হচ্ছে সেন্স অফ হিউমার বা তোমার একটা ব্রেইন গেমের মতো তোমাকে জিনিসটা সেন্টেন্সের একটা ইনকমপ্লিট পার্টকে তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে বা ফিল করতে হবে ফিল আপ করতে হবে সো সেইখানে আমরা যে বিষয়গুলো বা যে টার্মসগুলো ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে হয়তো সেই ফিল আপে কোনো ওয়ার্ড বসাতে পারি বা কোনো একটা ফ্রেজ ওয়ার্ড ফ্রেজ বসাতে হবে দেন সেই ফিল আপের মধ্যে ক্লজ থাকবে ইনফিনিটিভস থাকবে জিরান্ড থাকবে পার্টিসিপাল থাকবে ওকে সো প্রত্যেকটা টার্মস যদি তোমরা বুঝে থাকো তোমাদের জন্য কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা খুবই ইজি খুবই ইজি হবে সো ভয়ের কোনো কারণ নেই ভিডিওর শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আশা করি তোমরা বিষয়টা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে নেক্সট যে কনসেপ্টটা তোমাদের নিতে হবে সেটা হচ্ছে হাউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আসলে আমরা বুঝবই কীভাবে কখন কোনটা বসাবো এর জন্য তোমরা কিন্তু আগেই পড়ে এসেছ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার বা সেন্টেন্সের গঠন ওকে সেন্টেন্সের গঠন সম্পর্কে তোমরা জানো অ্যাসারেটিভ অ্যাফার্মেটিভ এক্সক্লেমেটরি ইন্টারগ্রেটিভ ওকে সো সেই গঠনটা বুঝেই তোমাকে ফিল আপটা করতে হবে নেক্সট যে জিনিসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মোস্ট ব্যবহৃত সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ওকে সো এগুলোও কিন্তু তোমরা পড়ে এসেছো সেন্টেন্স চেঞ্জিং পার্টে তো এই যে সেন্টেন্সগুলোর গঠন সেই গঠন অনুযায়ী কিন্তু ইনকমপ্লিট পার্টের মধ্যে তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে এরপর রয়েছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস সেন্টেন্স কানেক্টর যেগুলো সেই জাতীয় ওয়ার্ডগুলো থাকলে কিন্তু এক ধরনের ফরমেট আমরা ব্যবহার করি সেই ওয়ার্ডগুলোর নির্দিষ্ট ফরমেট অনুযায়ী সেই ইনকমপ্লিট পার্টটাকে তোমার কমপ্লিট করতে হবে সো আমরা একটু পরে ডিটেলস আলোচনায় যাব সো এখানে জাস্ট কনসেপ্টটা দিচ্ছি নেক্সট রয়েছে ফ্রেজ বা ক্লজ মেকার হতে পারে কোনো ক্লজ তোমাকে কন্টেক্সচুয়াল সিচুয়েশন বুঝে সেন্টেন্সের সিচুয়েশন অনুযায়ী সে ফ্রেজ বা ক্লজটাকে তোমাকে বসাতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে এটাও তোমার বুঝতে হবে যে কখন কি বসাবো ওকে সো আরেকটা কনসেপ্ট কিন্তু রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে ফোকাস অন মানে তোমাকে মোস্ট মোস্ট অফ দ্য টাইম খেয়াল রাখতে হবে কন্টেক্সচুয়াল ফরমেটের মধ্যে এসএসসি এবং এইচএসসি লেভেলের কোয়েশ্চেনগুলোতে মূলত বর্তমান সময়ে একটা কন্টেক্সচুয়াল কাহিনী বা জিনিসটার মধ্যে কোয়েশ্চেনটার মধ্যে এক ধরনের ফ্লো থাকে সো তোমাকে সেন্টেন্সের ভাবার্থ বুঝে মিনিংটা বুঝে ওই ধরনের ইনকমপ্লিট পার্টের মধ্যে ওই ধরনের ক্লজ বা ওই ধরনের সেন্টেন্স তোমাকে বসাতে হবে সো এই কন্টেক্সচুয়াল ফরমেটটা যারা বুঝে যাবে তাদের জন্য আরও ইজি হবে আরও ইজি হবে ওকে সো নেক্সট চলে যাব মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনে ফার্স্টে আমরা জানি যে এইচএসসি এবং এইচএসসি লেভেলের কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যে যেটা হয়ে থাকে যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে এইচএসসি লেভেলে দশটা কোয়েশ্চেন আসে হাফ মার্ক করে সো টোটাল থাকে ফাইভ মার্কস নেক্সট রয়েছে এসএসসিতে পাঁচটা কোয়েশ্চেন আসে ফাইভ মার্ক সো এইচএসসিতে কন্ডিশনালস ফ্রেজ এবং ক্লজেস ব্যবহার বেশি দেন এসএসসিতে কন্ডিশনালস ইনফিনিটিভ জিরান্ড এবং পার্টিসিপলের ব্যবহার অনেক বেশি সো আর দেরি না করে কন্ডিশনালের একদম ডিটেলস আলোচনায় আমরা চলে যাচ্ছি সো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা হচ্ছে এমন একটা মাইন্ড গেমের মতো এখানে তোমাকে 
सीचुएशन बुझे तपर कन्टेक्सुअल फर्मेट बुझे तरप फिल आप करते हैं इनकमप्लीट सेंटेंस के कमप्लीट करते हैं सो भय कारण नहीं आज केस एस सी एच एस सी लेवल मोटामोटी मोस्ट अब द रूल टाच कर जब एवं तुम्हारे अनेक अदार्स रूल नियम बाहर जगू रही है सेगल देख सो देरी ना शुरू करी सब प्रथम रखी जो तुम्हारे जो कोश्चन पैटार्न से सबग नियम मध्य थके मैक्सिमाम तो नियम मध्य थे कि नियम बाहर थे और एक कोश्चन तो सबाई जान जो एक ना एक प्रभाव प्रभाव वाक्य दिए ही थे तैना सो भय को कारण आज के सबग रुल्स मोटामोटी टाच कर जब सो शुरू करी प्रथम तुम्हारे जो कमन जो रुल्सटा रही है से कंडिशनल सो चलो कंडिशनल रुल्स दिए आज के शुरू करी कंडिशनल मध्य जो फर्मेट रही है हमें तुम्हारे फार्स्ट टाइम एक फर्मेट देख से एकदम कमन फर्मेट से इफ क्लज थक फार्स टाइम पर थे हम मेन क्लज बा प्रसिपाल क्लज इफ क्लज मध्य थे हम कंडिशन मेन क्लज थे हम रेजल्ट मान हे आउटकाम जो कंडिशन दिए एक फिडबैक सो एट हे मोटामोटी एक इफ सेंटेंस इफ अत तो जी जो इफ कंडिशनल इफ सेंटेंसर एक फ्रेमवर्क अनेक समय फार्स्टे मेन क्लज बा प्रसिपाल क्लजा थे पर इफ क्लज कंडिशन सो ये घबरान कि मैटर जो प्रथम को रही है पर को रही है हमको देखते हैं ये कि इफ एर मध्य बाफर कंडिशने पड़े कि ना तो सूत्रगूल तक व्यवहार करब सो चलो शुरू करी प्रथम कंडिशनल हे प्रेजेंट कंडिशनल ये बला है फार्ष्ट कंडिशनल रुल्स हे इफ एर पर एक प्रेजेंट टेंस थे प्रेजेंटेंस थे परवर्ती जो इनकमप्लीट क्लसटा थे से फ्यूचार टेंस बसाते हैं फ्यूचारे बसाते हैं जान सो एक एक्साम्पल दीब तो हम इफ इट रेन्स जो लिखी इफ इट रेन्स देखो तो ये इफर पर टेंसटा रही है से टेंस प्रेजेंट टेंस तर मैं इनकमप्लीट जो क्लसटा रही है से टेंस है फ्यूचार टेंस कि बसते परे बोलना ना एक पुरोपुर एक माइंड गेमर मत एखे तुम्हें हाथ धरे को नियम मध्य एकदम मुखस्त कर कि बुझे देवा मुखस्त कर कि नहीं जस्ट एक तो माइंड गेमर मत तुम जस्ट निजे कन्टेक्सुअल फर्मेटा बुझे एखे एक मिनिंगफुल क्लस बसाता कि होते बंधुरा इफ इट रेन्स सीम्पल जिन चिंता करो आप फ्यूचारे जेहतु बसब जो बिस्टि है नर्माली बिस्टि हम कि कौ जाते सो चिंता कर ला सो बसा दी उ शल नट गो आउट हमें बाहर जो पर जो बिस्टि हमें बाहर जो पर सीम्पल एगू एत कठिन ना जस्ट कमप्लीटिंग सेंटेंस तुम्हें एक मिनिंगफुल क्लस बसाइते पर तुम्हारे सेंटेंस कमप्लीट हो जाए इनकमप्लीट सेंटेंस कि कमप्लीट हो जाए सो चले जा द्वित कंडिशनल ये थको तुम्हारे इफर साथ क्लसटा से पास कंडिशनल सरि पास टेंस पास टेंस पास क्लसटा एखे थकबले इनकमप्लीट जो क्लसटा रही है से कमप्लीट करार जो तुम्हें कि बसाते हमें जान अने जा सो कमेंट कर फिल कि बसाते हैं फर्मेटा फर्मेटा हे सबेक्ट प्लस उड अथवा कूड अथवा माइट प्लस बार्बर को फर्म बस बार्बर वन बेस फर्म बस प्लस जो अबजेक्ट थे से बस जाए तो चलो आप उदाहरण देखी 
if he came দেখো তো এটা কোন টেন্সে রয়েছে past tense তাহলে আমার পরবর্তীতে যে ইনকমপ্লিট ক্লাসটা বসবে সেটাই ফরম্যাটে সো বসে সাবজেক্ট যদি সে এসে থাকে বা এসে ছিল যদি অর্থাৎ এরকম হয় তাহলে আমি যাব বা আমি এরকম সো আই উড গো বারবার প্রেজেন্ট ফর্ম সাবজেক্টের পরে উড কুড মাইন্ড তুমি যেটা ইচ্ছে সেটা বসাতে পারো সো হয়ে গেল সেন্টেন্স চলে যাবেন থার্ড কন্ডিশনালে থার্ড কন্ডিশনালটা হচ্ছে ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে যদি থাকে তাহলে তোমার পরবর্তী যে ইনকমপ্লিট টেন্সটা রয়েছে সেখানে কি বসবেন সেখানে সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ কুড হ্যাভ দেন মাইট হ্যাভ দেন বারবের পাস্ট পার্টিসিপাল প্লাস অবজেক্ট যদি থাকে সেটা বসে যাবে যদি এক্সাম্পল দেয় ইফ শি যদি দেয় ইফ শি হ্যাড ট্রাইড ইফ শি হ্যাড ট্রাইড কি হবে নেক্সট শি উড হ্যাভ সাকসিডেড হয়ে গেল ফরম্যাট অনুযায়ী সেটা একদম ইজি আমরা আবার দেখে ফেলি কন্ডিশনগুলো ইফের সাথে যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তাহলে পরবর্তীতে আমাদেরকে ইনকমপ্লিট ক্লাজের মধ্যে ফিউচার টেন্স বসাতে হবে আমরা উদাহরণ দিয়েছিলাম ইফ ই ট্রেন্স পরে আমরা বসিয়েছিলাম আই শ্যাল নট গো আউট ফিউচার টেন্সে নেক্সট বসেছিলাম পাস্ট টেন্সে ইফের পর যদি পাস্ট থাকে তাহলে পরবর্তী ফরম্যাটটা হবে সাবজেক্ট would have would could might barber past form plus object amra udaharan diyechilam eta if he came i would go next chilo hocche if er pore jodi past perfect tense thake tahole incomplete clause er moddhe boshbe subject plus would have could have might have plus barber past participle form plus object so eta udaharan diyechilam if she had tried she would have সাকসিডেড সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কন্ডিশনালগুলো কন্ডিশনালের মধ্যে কিন্তু আর একটা ব্যতিক্রম নিয়ম রয়েছে ব্যতিক্রম নাম মোটামুটি কিছুটা সেমই আমি তোমাদেরকে সেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একদমই সেকেন্ড কন্ডিশনালের মতো তারপর নিয়মটা লিখছে ইফ এরপর যদি যে ক্লাসটা থাকবে সেখানে ফার্স্টে থাকবে নর্মালি সাবজেক্ট প্লাস ওয়ার এখানে কোনো টেন্স থাকবে না এখানে জাস্ট এই ফরম্যাটে থাকবে সাবজেক্ট প্লাস ওয়ার এরকম থাকলে তোমাকে ইনকমপ্লিট ক্লাজের মধ্যে যে ফরম্যাটটা বসাতে হবে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উড সেম টু সেম আমরা সেকেন্ড কন্ডিশনে যেটা বসেছিলাম উড কুড মাই প্লাস ভার্বের ওয়ান প্লাস অবজেক্ট সো আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই ইফ আই ওয়ার এ কিং যদি আমি একজন রাজা হতাম তাহলে কি করতাম আমাদের মনে তো অনেক স্বপ্নই জাগে সো এরকমই একটা সেন্টেন্স হচ্ছে এটা ইফ আই ওয়ার এ কিং তাহলে তোমরা ইনকমপ্লিট ক্লজের মধ্যে কি লিখতে সিম্পলভাবে চিন্তা করা তো ক্রিটিক্যাল করার কিছু নেই I বসাবো উড নট ডু দিস আমি এই কাজটা করতাম না বা আমি এটা করতাম না সো তুমি যদি বিষয়টাকে হার্ডলি নাও তাহলে তোমার কাছে সব কিছু কঠিন মনে হবে সো একটু ইজিলি চিন্তা করবা সেন্টেন্সগুলো ইজিলি তুমি কমপ্লিট করতে পারবা বুঝতে পেরেছো ওকে কন্ডিশনালের নিয়ম আপাতত এতটুকুই আর এর বাহিরে কিছুই নেই চলে যাব আমরা এর পরের একটা রুলসে সেটা হচ্ছে জিরান্ড তোমরা নাম শুনেছ জিরান্ড রুলস জিরান্ড 
ফরম্যাটটা হচ্ছে এখানে বিস্তারিত তো আলোচনা করা যাচ্ছে না এখানে জাস্ট কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে ফোকাস রাখতেছি জিরান্ড হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে জিনিসটাকে এমনভাবে নাউন আকারে প্রেজেন্ট করা মানে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে সেটা সেন্টেন্সের নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি মারাত্মক বিষয় তাই না যাই হোক জিরান্ডের যে রুলসগুলো রয়েছে তার মধ্যে কন্ডিশনালে ম্যাক্সিমাম দুটো রুলস ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে উইদাউট ডিএম আর একটা হচ্ছে বাই ডিএম আমি তোমাদেরকে রুলস দেখানোর আগে সেন্টেন্স দিয়ে বুঝালে তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবে যেমন হচ্ছে উইদাউট কথাটার অর্থ কি উইদাউট কথাটা হচ্ছে এটা ছাড়া বা এরকম কিছু যেমন আমরা যদি এক্সাম্পল দেয় উইদাউট রিডিং উইদাউট রিডিং পড়াশোনা ছাড়া বা যদি এভাবে বলি উইদাউট রিডিং মোর যদি বেশি পড়াশোনা না করো তাহলে কি হবে উইদাউট রিডিং মোর উইদাউট যদি থাকে এই যে এখানে জিরান্ড কোনটা জিরান্ড হচ্ছে রিডিং এই যে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয়ে কিন্তু এটা একটা নাউন ফ্রেজ হিসেবে সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়েছে উইদাউট রিডিং মোর ইউ ক্যান নট পাস সিম্পল চিন্তা করো বেশি পড়াশোনা না করলে তুমি পাস করতে পারবে না তাই না সো উইদাউট যদি থাকে জিরান্ডিয়াল কোন কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে উইদাউট দেখলে তোমরা পরবর্তী ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সের মধ্যে ক্যান নট কথাটা নিয়ে আসবা কোন কথাটা ক্যান নট বুঝতে পেরেছ কারণ এটাই একটা নেগেটিভ বোধক শব্দ বোঝাচ্ছে পড়াশোনা বেশি পড়াশোনা ছাড়া তুমি পাশ করতে পারবো না সো ক্যান নট সবসময় তোমার ইনকমপ্লিট ক্লজের মধ্যে রাখতে হবে বুঝতে পেরেছ ওকে নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা বলেছিলাম বাই দিয়ে সো সেম টু সেম এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমি বাই দিয়ে লিখি যে বাই রিডিং মোর তাহলে আমার ইনকমপ্লিট জায়গায় কি হবে অবশ্যই ক্যান হবে কেননা বেশি পড়াশোনার কারণে বাই মানে বোঝাচ্ছে বেশি পড়াশোনার দ্বারা বা এটা করার কারণে সো এইখানে পজিটিভ একটা ভাই আসতেছে তাই না সো পজিটিভ জিনিস তো তোমাকে পজিটিভই রাখতে হবে ইনকমপ্লিটের মধ্যে সো আমরা ক্যান বসাবো ক্যান নট বসাবো না সো যদি ক্যান বসাই তাহলে আমাদেরকে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটা কি হবে বেশি পড়াশোনার দ্বারা আমরা বেশি শিখতে পারবো উই ক্যান লার্ন মোর ইজি না ব্যাপারটা এই যে উইদাউট যখন বসিয়েছি তখন আমাদের ইনকমপ্লিট ফর্মেটে ক্যান নট বসিয়েছিলাম যখন বাই বসাবো তখন আমাদের ইনকমপ্লিট ক্লাসের মধ্যে ক্যান বসিয়েছিলাম সো একদমই ইজি এ কমপ্লিটিং সেন্টেন্সগুলো তোমরা জাস্ট একটু মাইন্ড বা নিজের বুদ্ধি দিয়ে জিনিসটাকে যদি এক্সপ্লোর করো আশা করি তোমাদের কাছে কোনো কিছু কঠিন মনে হবে না সো এই তো গেল নিয়ম নেক্সট ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে ইট ইজ হাই টাইম বা ইট ইজ টাইম এই জাতীয় ফরমেটের সেন্টেন্স এই জাতীয় ফরমেটে যেটা হয়ে থাকে ইট ইজ টাইম থাকতে পারে ইট ইজ হাই টাইম থাকতে পারে অথবা ইট ইজ পারফেক্ট টাইম থাকতে পারে এই কথাটার দ্বারা যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এটাই উপযুক্ত সময় বা এটাই সঠিক সময় কি করার কথাগুলো এখন আসতেছে সো এখানে একটা জিনিস মাথা রাখো যে এই জাতীয় সেন্টেন্সে প্রথমে কি থাকবে ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম বা ইট ইস পারফেক্ট টাইম থাকবে এবার আসুন নিয়মের মধ্যে প্রথম যে জিনিসটা আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে ইট ইস টাইম বা ইট ইস হাই টাইম এই কথাগুলোর পরে যদি ইনফিনিটিভ আসে মানে ইনফিনিটিভ মানে আমি বুঝাচ্ছি এই যে একটু আগে জিরান পড়েছিলাম সেরকম ইনফিনিটিভও সেটার সাথে রিলেটেড রিলেটেড না মানে এগুলো একই গোত্র বা একে জাতের 
ইনফিনিটিভ হচ্ছে সাবজেক্টের পূর্বে টু যুক্ত হয়ে সেটা সেন্টেন্সে একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে টু যুক্ত যে সকল সাবজেক্ট সরি সাবজেক্ট নয় ভার্বের পূর্বে যদি টু যুক্ত হয়ে সেটা সেন্টেন্সে এক ধরনের ইম্প্যাক্ট ফেলবে বা সেটা বলতে পারো যে এক জাতীয় নাউন ফ্রেজ হিসেবে কাজ করে সেন্টেন্সে টু যুক্ত যে ভার্বগুলো রয়েছে সেগুলোই মূলত ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মানে তোমাদের বুঝতে হবে যে টু যুক্ত ভার্ব সো সেরকমই ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইমের পরেই জাস্ট ইমিডিয়েট পরেই যদি ইনফিনিটিভ থাকে টু যুক্ত হয়ে টু থাকে টু এর পর তাহলে তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে যে ইট ইজ টাইম টু এটাই উপযুক্ত সময় কি কর টু স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক কারণ আমি বলেছিলাম ইনফিনিটিভ যদি থাকে তাহলে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক সো আমি এখানে লিখে দিই নিয়মটা যে ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইমের পরে এখানে তীর চিহ্নটা দিয়ে আমি বুঝাচ্ছি এর পরে এখন যে নিয়মগুলো লিখব মানে হচ্ছে অটোমেটিক এর পরে ইনফিনিটিভ হলে বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে সেটা একদম ইজি কারণ ইনফিনিটিভে সবসময় টু এর পরে বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়ে থাকে সেটা বুঝতে পারছো যে ইট ইজ টাইম টু স্টার্ট দ্য ওয়ার্ক নেক্সট হচ্ছে ইনফিনিটিভের নিয়ম তো গেল ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইমের পরে যদি সরাসরি কি আসে ফর বা কোন অবজেক্ট চলে আসে মূল কথা হচ্ছে কোনো অবজেক্ট যদি চলে আসে তাহলে অবজেক্ট যদি হয় তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে টু প্লাস ভার্ব মানে হচ্ছে ইনফিনিটিভ যুক্ত এই যে ইনফিনিটিভ বসবে যেমন এইখানে মেন ফ্যাক্ট হচ্ছে ইট ইস টাইম বা ইট ইস হাইটামের পরে যদি অবজেক্ট থাকে তখন এটা হবে এর আগে মেন ফ্যাক্ট ছিল ইট ইস টাইম বা ইট ইস হাইটামের পরে যদি কি থাকে টু থাকে টু যুক্ত জাস্ট এ টু ইট ইস টাইম বা ইট ইস হাইটামের পরে যদি টু থাকলো তাহলে আমরা ভার্বের কি বসিয়েছিলাম প্রেজেন্ট ফর্ম কিন্তু এখন হবে ইট ইস টাইম বা ইট ইস হাইটামের পরে অবজেক্ট দেখো আমরা কিভাবে এক্সাম্পলটা লিখি ইট ইস টাইম ফর আস দেখো তো এখানে অবজেক্ট চলে এসেছে ইট ইস টাইম ফর আস এটাই আমাদের উপযুক্ত সময় কি করার বলেছিলাম ইনফিনিটিভ বসবে অবজেক্ট থাকলে কি বসবে সরাসরি ইনফিনিটিভ সো অবজেক্টের পরে ইনফিনিটিভ চলে আসলো টাইম ফর আস টু অ্যাটাক দ্য এনিমি বুঝতে পেরেছ এটাই আমাদের উপযুক্ত সময় শত্রুদের আক্রমণ করা এই যে এখানে অবজেক্ট যেহেতু তুমি দেখছো ইট ইস টাইম বা ইট ইস হাইটামের পরে তোমাকে সরাসরি কি বসাতে হবে ইনফিনিটিভ বা টু যুক্ত ভার্ব টু অ্যাটাক দ্য এনিমি বা যে কোনো কনটেক্সচুয়াল ফর্মেট এটা জাস্ট একটা রুলস বাট মাইন্ড গেমটা তোমাকেই খেলতে হবে দেখো বলার কিন্তু সব সময় তোমাকে বিভিন্ন টাইপের বল করবে বাট তুমি যে নিয়ম মেনে ব্যাটিং শিখেছ তোমাকে সব সময় কিন্তু মাঠের মধ্যে ওই বলারের সাথে মাইন্ড গেমটা খেলে ক্রিকেটটা খেলতে হয় সো সবসময় কিন্তু নিয়মের মধ্যে আসবে না তোমাকে এই যে কনটেক্সচুয়াল ফর্মেট সেটা তোমাকে একটু বুঝে নিজের মতো করেই সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে হবে ওকে চলে যাচ্ছি থার্ড যে রুলসটা রয়েছে ইট ইস টাইম বা ইট ইস হাই টাইমের রুলসটা তিনটা রুলস রয়েছে সেকেন্ডটা শেষ এবং থার্ড থার্ড যে রুলসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইট ইস টাইম বা ইট ইস হাই টাইমের পরে যদি সাবজেক্টটি নিজেই চলে আসে সাবজেক্ট নিজেই যদি চলে আসে তাহলে তোমাদেরকে কোনো হাইপার হওয়ার দরকার নেই সরাসরি বার্বের পাস্ট ফর্ম বসাই দিবা বুঝতে পারলাম ওকে না বুঝলে এক্সাম্পল দিচ্ছে সো ইট ইস টাইম উই এই যে সাবজেক্ট চলে আসছে ইট ইস টাইম উই তাহলে কি হবে 
বলছিলাম যে ভার্বের পাস্ট ফর্ম এটাই আমাদের উপযুক্ত সময় এটাই আমাদের উপযুক্ত সময় ওয়েন্ট হাউস ভার্বের পাস্ট ফর্ম যেহেতু ইট ইস টাইম বা ইট ইস আইটেমের পরে সাবজেক্ট চলে এসেছে সো আশা করি বুঝতে পেরেছ ইট ইস টাইম বা ইট ইস আইটেমের যে তিনটা রুলস রয়েছে আবার একটু রিভিউ করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম বা ইট ইস পারফেক্ট টাইম এরপর ইনফিনিটিভ যুক্ত টু আসে সরাসরি বার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে আর যদি অবজেক্ট আসে সরাসরি ইনফিনিটিভ নিজেই বসবে টু যুক্ত যে কোনো একটা ভার্ব তবে ভার্বের এখানে প্রেজেন্ট ফর্মই হবে আর যদি সাবজেক্ট নিজেই আসে তখন বার্বের পাস্ট ফর্ম দেখো এরপর কিন্তু আমাদের একদম বেসিক যে কমপ্লিট সেন্টেন্সের রুলসগুলো রয়েছে একদম ছোট ছোট যেগুলো সেগুলোতে চলে যাব সো শুরু করি প্রথমে আমি শুরু করব টু ডট 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 টু যেটা আমরা বহুল ব্যবহৃত একটা জিনিস টু ডট 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 টু এটা এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে সেন্টেন্সের মধ্যে যদি এটা বসে এটা মানে হচ্ছে এটার জন্য এটা বা আমি উদাহরণ দিলে তোমরা হয়তো বুঝবা টু ডট 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 টু এর মানে হচ্ছে কি এটার জন্য এটা মানে আমি যদি এক্সাম্পল দিই যেমন দ্য ম্যান দ্য ম্যান ইজ টু ওল্ড টু ওয়ার্ক মানে হচ্ছে লোকটি তার কাজের জন্য অনেক কি বৃদ্ধ মানে লোকটি তার কাজের জন্য অনেক বৃদ্ধ এই কাজটার জন্য তিনি পারফেক্ট না আগে যেটা মানে ভাবার তো বোঝাচ্ছে সো এটাই মানে মিনিং তো হচ্ছে এটার জন্য এটা আরেকটা যদি আমি এভাবে বলি যে ইউ আর টু শর্ট টু টাচ দ্য রফ এই ছাদটা ছোঁয়ার জন্য তুমি অনেক খাটো বা তুমি অনেক শর্ট এটার জন্য এটা এটা টু ডট 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 টু মানে হচ্ছে এটার জন্য এটা ওকে এটা একদম সিম্পল জিনিস এগুলা জাস্ট অর্থটা তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছে ওকে নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সো ডট 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 দ্যাট নেক্সট হচ্ছে সো ডট 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 দ্যাট এর মানে হচ্ছে এতটাই যে এতটাই যে মানে হচ্ছে আমি যদি এক্সাম্পল দিই তাহলে মিনিংটা দাঁড়াবে এটাই যে দ্য ম্যান ইজ so weak that he cannot work মানে হচ্ছে লোকটা এতটাই দুর্বল যে লোকটা এতটাই দুর্বল যে তিনি হাঁটতে পারছেন না ওকে সো দ্যাট এগুলোর মানে সেন্টেন্সগুলো একদম সিম্পল জাস্ট হি ক্যান নট ওয়াক হি ক্যান নট রান হি ক্যান নট ডু দ্য ওয়ার্ক এরকম কিছু সিম্পল বাক্যগুলো বসে বাট কনটেক্সচুয়াল ফর্মেট যদি একটু হার্ড সেন্টেন্স থাকে ফার্স্টের দিকে তখন কিন্তু তোমাকে একটু ভেবে নিতে হবে যে অর্থটা তাহলে কী হবে বাট ফর্মেট এক হি ক্যান নট আর অর্থটা তুমি যদি বাংলা মিনিংটা যেহেতু আমি বলেই দিচ্ছি সেটা বুঝলে তোমার সেন্টেন্সগুলো বসানো একদম ইজি হয়ে যাবে সো নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সো দ্যাট এটা ছিল সো ডট 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 নেক্সট হচ্ছে সো দ্যাট সো দ্যাট মানে হচ্ছে যাতে বা যার জন্য যার জন্য মানে হচ্ছে আমি যদি একটা বা যেন কথাটা এরকম আসে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে দ্য বয় রিডস মোর দ্য বয় রিডস মোর সো দ্যাট হি ক্যান মে গুড রেজাল্ট সো বা লোকটি এতটাই পরে যেন সে ভালো রেজাল্ট করতে পারে মানে ছেলেটি বেশি পরে যেন সে ভালো রেজাল্ট করতে পারে সো দ্যাট হি ক্যান মেক এ গুড রেজাল্ট সো সো দ্যাট ইন মিনিংটাই হচ্ছে এরকম যেন বা যার জন্য বুঝতে পেরেছো আশা করি টু টু শেষ সো ডট 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 দ্যাট এটাও শেষ আমাদের সো দ্যাটও শেষ ওকে নেক্সট যে রুলসটা বলবো সেটা হচ্ছে ইন অর্ডার দ্যাট 
in order that is same in order that money hot che jate ba jar jonno eta o ekdomi so that er modoi okay so eta ami ar likhche na next ekta important jinish hocche list list koto ta mane hocche jate na hoy mane hocche ami example dile tumra hoyto bujba list koto ta mane hocche jate na hoy so example dei जेमन हि रेन एवे लिस्ट हि से दौड़िए पाली जाए जाते गो हि शुड बी जिसटाईड सो बुजते जेटा रही है शब्द से आनलेस खुबी बहुल व्यवहित जो शब्द आनलेस अर्थ हे जदि ना आनलेस कथा मानी कि जो ना तो जो एर एक्साम्पल दी जे आनलेस यू रिड एकदम ही कमन जो एक्साम्पल ग दीची आनलेस यू रीड एटेंटिवली जो तुम मनोज दिए पढ़ो यूल फेल सो आनलेस ये कि एक नेगेटिव वाइबेटिव वार्ड हिसाब से व्यवहित हो तुम मनोज दिए पढ़ो तुम फेल कर बुझते पे छो तो आनलेस मान ही हे जदिना सो सेंटेंसर मिनिंग ओबाई है सो हमें आशा करी तुम्हारा रुल्स एखे कि जस्ट एंड हे अर्थटा जानले तुम जस्ट बुझते पर कौनटा क्लजगुल् सेंटेंसगू कम ओके सो विषय क्योंकि एक इजी तुम्हारा जस्ट एक एक्सप्लोर करवा नेक्स्ट जो शब्द रही है से आनटील टील देखो ये क्योंकि आनलेसर सी मिल रही है आनटील टील देखो आनलेस मान हे जदि ना क्यों आनटील टील हे समय जत खा ओके एक्साम्पल दी बुझे खुबी कमन जो जिन अपेक्षा करो जत खा रेन स्टप सीम्पल चिंता करो हार्डलि चिंता कर कि वेट आनटील रेन स्टप बिस्टि ना थामा पर्त अपेक्षा करो ओके आनटील तो क्योंकि एक नेगेटिव जतियों शब्द नेक्स्ट हम As long as, as long as कथा टा किंतु unless बा समय जेकने बुझे ये चिलो शेटर मोतो ही एक न औरतर हो बे दो तो खन ओके शेटर चिलो negative word ये रह गये लो affirmative जाती word जो तो खन साम्रे बोल चिलो हम जे as long as होते हैं जो तो खन बा affirmative जाती word जेटा आनटील टील जेटार अर्थ छो जत ना से नेगेटिव वार्ड सो एकदम ही सीम्पल आनटील टीलर समय सेंटेंसटा जेमन लिखे एज लंग एज लंग एजर समय सेंटेंसटा ठीक ओबा भी जस्ट एक डिफरेंस अर्थर कारण एक ही सेंटेंस जो हमें दे देखो अर्थटा एक ही थे वेट हेयर ये अपेक्षा करो एज लंग एज जत खन इट रेन्स ओके बृष्टि जत खन बृष्टि ये अपेक्षा करो देखो कथा एकदम ही क्योंकि सीम्पल जिन जस्ट तुम्हें निजे मत कर एक मनोज सहकार विषय खेल कर ले देखा जो इजी मन हम ओके नेक्स्ट जे रुल्स का रुल्स बोलो ना जो विषयगू मैं छोटो छोटो टर्म्सगू आसते दो अल दो एरपर तुम्हारा और स्पाइट अफ 
instead of এগুলা তোমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে করে এসেছো এখানে আর বিস্তারিত বলার কিছুই নেই দো অর্থ হচ্ছে যদিও যদিও কথাটা তোমরা ইফ কন্ডিশনালের মধ্যে ইফ অর্থ যদিও তোমরা পড়েছ ওকে দো অর্থ হচ্ছে যদিও সো দো জাতীয় সেন্টেন্স তো যেহেতু ইফ পড়েছ সো একই এখানেও সেম পারার কথা তবে এই যে কমপ্লিট সেন্টেন্স কমপ্লিটিং সেন্টেন্স এইখানে একটা জিনিস মাথা রাখবা যে তোমার প্রথম ক্লজে যে টেন্সটা হবে পরবর্তী ক্লজে কিন্তু সেম টেন্সটাই বসাবাম এই রুলস বা এই সামনে যে জিনিসগুলো আসতেছে দো অল দো ইনস্টিড অফ ওকে সো দো এর যে একটা এক্সাম্পল যদি দেই তাহলে তোমরা হয়তো একটু বুঝবা যদিও ওকে দো হি ইজ পুয়োর লিখলাম যদিও সে গরিব তাহলে কি হলো হি ইজ এ লার্জ হার্টেড তার হৃদয়টা অনেক বড় ওকে দেখো কি সুন্দর সেন্টেন্স কিন্তু তুমি নিজেই বানাতে পারো জাস্ট তোমাকে ওই মাইন্ড বা ওই চিন্তাটা মাথায় আসতে হবে যে আমাকে এত হার্ডলি কোনো কিছু নিলে হবে না জাস্ট সেন্টেন্সের কনটেক্সটা বুঝে অর্থটা বুঝে মিনিংটা বুঝে ওই ধরনেরই একটা সেন্টেন্স তোমার হচ্ছে জাস্ট অর্থটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করবা তাহলেই কমপ্লিট হয়ে যাবে ওকে সো লিখে ফেলি হি ইজ লার্জ হার্টেড ওকে নেক্সট যে রুলসটা থাকবে সেটা হচ্ছে ইনস্পাইড অফ ইনস্পাইড অফ অর্থ হচ্ছে সত্ত্বেও এটা সত্ত্বেও ওটা সত্ত্বেও আমরা যে বলি না সেটা ইন স্পাইড অফ মানে হচ্ছে সত্ত্বেও ওকে সো ইনস্পাইড অফ দিয়ে যদি আমি একটা রুলস রুলস না এক্সাম্পল যদি দেই সেটা হবে ইনস্পাইড অফ হি ইজ পোভার্টি তার দরিদ্রতা সত্ত্বেও সে কি হি ইজ অনেস্ট ওকে তার দরিদ্রতা সত্ত্বেও কিন্তু সে কি সৎ দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু সে সৎ সো ইন স্পাইট অফ কথাটা মানে হচ্ছে সত্ত্বেও তুমি যদি বাংলা মিনিংটা জানো তাহলে তোমার জন্য অবশ্যই ইংলিশ কমপ্লিট সেন্টেন্সটা ইজি হয়ে যাবে ওকে আমাদের ইন স্পাইট অফ গেল নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইনস্টিড অফ ইনস্পাইট অফ ছিল সত্ত্বেও আর ইনস্টিড অফ অর্থ হচ্ছে পরিবর্তে ওকে এটার পরিবর্তে ওটা এটার পরিবর্তে এটা ওকে সো যেহেতু এটার অর্থ পরিবর্তে তাহলে সেন্টেন্সের কন্টেক্সের মিনিংটাও হবে কিন্তু ওরকম যেমন যদি এক্সাম্পল দেই ইনস্টিড অফ হিস্টোরি ইতিহাসের পরিবর্তে হি টুক কি হলো ইতিহাসের পরিবর্তে সে কি নিল যুক্তি দিল হি টুক লজিক ওকে যেখানে আমরা ইতিহাস উল্লেখ করে সে কোনো কথা না বলে সেই যুক্তি দিয়ে কথাটা বললো আর কি বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে ইতিহাসের পরিবর্তে সে যুক্তি দিল ইনস্টিড অফ হিস্টোরি হি টুক লজিক সো ইনস্টিড অফ যেখানেই থাকবে সেখানে পরিবর্তে কথাটা বুঝাবে আর কি ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে উড রেদার খুবই পরিচিত একটা কথা উড রেদার উড রেদার কথাটার মানে হচ্ছে বরং এর চেয়ে কথার মানে কি বরং এর চেয়ে ঠিক আছে সো আমি যদি এক্সাম্পল দিই বিষয়টা দাঁড়াবে এমন যে আই উড রেদার যদি বলি যে আই উড রেদার ডাই কি হলো আই উড রেদার ডাই দেন বেড মানে হচ্ছে ভিক্ষা করার চেয়ে আমার মরাই ভালো মিললো মিনিংটা বরং এর চেয়ে মানে হচ্ছে বরং ভিক্ষা করার চেয়ে মরণই ভালো ঠিক আছে উড রেদার মানে হচ্ছে এর চেয়ে বরং এর চেয়ে 
এর সাথে আরেকটা কন্ট্রাডিক্টেড ওয়ার্ড রয়েছে সেটা হচ্ছে হেড ব্যাটার হেড ব্যাটার মানে হচ্ছে বরং ওকে সেটা একটু কন্ট্রাডিক্টেড ওয়ার্ড হচ্ছে উড রেদার কিন্তু হেড ব্যাটার হচ্ছে শুধুমাত্র বরং তাহলে এক্সাম্পল যদি দেই যে হি হেড ব্যাটার গোহম একদমই সিম্পল কথাটা সে বরং বাড়ি যায় হি হ্যাড ব্যাটার গোহম বরং একদমই সিম্পল কথাটা বোঝাচ্ছে ঠিক আছে নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে নো সোনার হ্যাড কথাটার মানে হচ্ছে যেতে না যেতে বা করতে না করতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে এরকম বোঝায় যেমন হচ্ছে no no sonar had dot 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 then it last ever dot dot thake dot 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 then no sonar had then ba art royeche skirt sile had dot 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 when okay art royeche hardly had যেতে না যেতে করতে না করতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে সো এক্সাম্পল যদি দেই নো সোনার হ্যাড আই গন আউট then incomplete no sooner had i gone out ami bear howar gone out mane hocche bear howa ba jawa no sooner had er pore dot 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 di ki chilo then no sooner had then ei je incomplete part ta jekhon theke shuru hobe shekhane first e bolbe then no sooner had i gone out then he came আমি যেতে না যেতেই সে এসে পড়েছিল ঠিক আছে মিনিংটা হচ্ছে এরকমই নো সোনা হেড এরপর যে জিনিসটা রয়েছে একদমই কমন জিনিস কমন না আসলে এগুলো আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে দ্য প্লেস ডট 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 হয়ার কথাটা একদমই সিম্পল দ্য প্লেস ডট ডট হয়ার আমি যদি এক্সাম্পল দিই দ্য প্লেস বলতে বোঝাচ্ছে যে কোনো একটা প্লেস আমরা বুঝাবো যেমন ধরো যে রূপগঞ্জ ইজ দ্য প্লেস রূপগঞ্জ হচ্ছে একটা জায়গা সো আমরা কি বলছিলাম দ্য প্লেস থাকলে তোমাকে যদি এখন এই পার্টটা ইনকমপ্লিট দেওয়া হয় তাহলে তোমাকে বসাতে হবে যেহেতু প্লেস সো হয়ার জায়গা বোঝাচ্ছে রূপগঞ্জ হচ্ছে একটা জায়গা যেখানে কি হয়েছিল সাপোজ ধরো সে জন্মগ্রহণ করেছিল ইউ ওয়াজ বর্ন ওকে সিম্পলি তোমাকে কথাটা বুঝতে হবে যে দ্য প্লেস থাকলে হয়ার রূপগঞ্জ ইজ দ্য প্লেস হয়ার হি ওয়াজ বর্ন নেক্সট হচ্ছে এটা হচ্ছে প্লেস বা জায়গার ফর্মেট যদি টাইম চলে আসে বা সময় দ্য টাইম তাহলে বসবে হচ্ছে হোয়েন যেমন স্যাটারডে ইজ দ্য ডে স্যাটারডে ইজ দ্য ডে ওকে সো এমন একটা দিন হোয়েন কি হয় ইনকমপ্লিট পার্টটা এখন এখান থেকে শুরু সো প্রথমেই বসবে হোয়েন যেহেতু সময় বোঝাচ্ছে হোয়েন দ্য উইক বিগেন ওকে সপ্তাহের শুরু সো শনিবার হচ্ছে এমন একটা দিন যেদিন যখন কি সপ্তাহের শুরু দ্য উইক বিগেন্স সো আমি জানি যে অনেকেই এইখানে হচ্ছে এই ধরনের কমপ্লিটিং সিম্পল সিম্পল সেন্টেন্সগুলোতেই হচ্ছে কনফিউশন হয়ে যায় সো কনফিউশন হওয়ার কোনো কারণ নেই এখানে জাস্ট সময় যখন বুঝাবে তখন হোয়েন প্লেস বুঝালে হয় আর এরকম সিম্পলি মিনিংটা বুঝে তোমরা হচ্ছে ইনকমপ্লিট পার্টটাকে কমপ্লিট করবা ওকে নেক্সট রয়েছে ইনকেস নামক একটা ওয়ার্ড যেটার মানে হচ্ছে 
যদি এটাও একদমই ডো বা ইফ এর মতো একটা বহুল ব্যবহৃত শব্দ ইনকেস আমরা কথা কথা ইউজ করি ইনকেস মানে হচ্ছে যদি সো যেহেতু এটা যদি বোঝাচ্ছে বা ইফ বা দো এর মতো একটা ওয়ার্ড তো আমরা বেশিরভাগ সময় কি দেখেছি যে যদি কন্ডিশন আগে থাকে পরবর্তীতে থাকে তার অ্যাকশন বা তার রেজাল্ট সো অবশ্যই ইনকেস এর পরে হবে কাজের কারণ যে জিনিসটা ফার্স্টে বলা হয়েছে তার কারণ উল্লেখ করা হবে একটা এক্সাম্পল যদি দেই তাহলে তোমরা আরও ইজিলি বুঝতে পারবেন যে সাপোজ হি উইল কাম টুমারো হি উইল কাম টুমারো ইন কেস ওকে সে আগামীকাল আসবে ইন কেস যদি যদি কে কারণটা উল্লেখ করতে হবে কেন আসবে সাপোজ ইন কেস একজন আমরা নাম দিয়ে দিই ইন কেস সাপোজ জামাল ওয়ান্টস জামাল যদি চায় সে আগামীকাল আসবে সে বিষয়টা একদম ইজি না তোমরা যদি বিষয়টাকে একদম ইজিলি নাও তাহলে ইজি যদি হার্ডলি নাও তাহলে আবার হার্ড হয়ে যাবে যাই হোক এরপর যে জিনিসটা রয়েছে সবারই জানা সেটা হচ্ছে তোমরা অবশ্যই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে এই ধরনের ওয়ার্ড শুনেছ সেটা হচ্ছে উড দ্যাট বা আই উইস কথাটার মানে হচ্ছে ইচ্ছা বা এরকম কিছু যেমন উড দ্যাট অথবা আই উইস ওকে আমার ইচ্ছা বা এরকম কিছু সে এরকম যদি থাকে অবশ্যই এরপরে সাবজেক্টের সাথে ওয়ায়ার বসবে আমি যদি এখানে ফর্ম্যাটটা লিখি যেমন উড দ্যাট অথবা আই উইস যদি থাকে তাহলে তোমাকে সাবজেক্ট প্লাস ওয়ায়ার বসাতে হবে ওকে দেন একটা অবজেক্ট বসিয়ে দেবো আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন আই উইস আই উইস আমার ইচ্ছা কি কি হওয়ার ইচ্ছা বা কি করার ইচ্ছা সিম্পল জিনিস সাবজেক্ট ওয়ার এ কিং আমার ইচ্ছা আমি রাজা হব সো জিনিসটা একদম ইজি যেটা তোমরা এক্সক্লিমেটরি সেন্টেন্সে করে আসছো ওকে এরপর রয়েছে অ্যাজ নামক একটা ওয়ার্ড যেটার মানে হচ্ছে কারণ ওকে অ্যাজ কথাটার মানেই হচ্ছে কারণ আমরা বহুস বহুল ব্যবহৃত এই একটা ওয়ার্ড ওকে সো অ্যাজ যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে একদমই ইজি তার শেষে তোমরা জাস্ট একটা অ্যাডজেকটিভ যোগ করে দেবা সাপোজ আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই যেমন হি ট্রিট মি অ্যাজ সে আমাকে গাইড করেছে বা ট্রিট করেছে অ্যাজ এ কি হিসেবে সাপোজ ধরো যে অ্যাজ ইনোসেন্ট সে আমাকে বোকার মতো বা একদম নির্বোধ বালকের মতো কি করেছে গাইড করেছে বা আমাকে ট্রিট করেছে একদম ইজি না ব্যাপারটা জাস্ট একটা অ্যাডজেকটিভ তোমাকে বসাতে হবে দেখি আমরা আরেকটা এক্সাম্পল যেমন খান জাহান আলী ওয়াজ হেল্পফুল এজ খান জাহান আলী সাহায্যকারী ছিল এজ এ কিসের মতো একটা অ্যাডজেকটিভ বা বিশেষণ কিন্তু এখন এই জায়গাটায় বসাতে হবে কারণ তাই না সো বিশেষণটা কি হতে পারে তার জন্য পায়স ওকে পায়স সো খান জাহান আলী একজন সাহায্যকারী ছিল মহৎ এজ এ পায়স একজন মহৎ সাহায্যকারী ছিল সো একটা অ্যাডজেকটিভ বসালেই কিন্তু অ্যাজ এর সাথে যে তোমার ইনকমপ্লিট পার্টটা রয়েছে সেটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে ওকে সো 
আশা করি তোমরা সবগুলো নিয়ম বুঝতে পেরেছো আমরা একদমই ভিডিওর শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো এনি কোশ্চেন যদি থাকে বা তোমরা যদি কন্ডিশনাল বা ভিতরে যে ইনফিনিটি বা জিরান্ডের যে বিষয়গুলো দেখতে পেরেছো বা নেক্সটে তোমাদেরকে আরও ডিপলি ক্লজ এবং কি ফ্রেজ নিয়ে আমরা টিউটোরিয়াল তৈরি করব সেখানে তোমাদের যদি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকে ভিডিওর নিচে কমেন্টে তোমরা অবশ্যই জানিয়ে দিবে সো ভিডিওর একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই পর্যায়ে তোমাদের জন্য ছিল সো কোশ্চেন কুইজটা কেমন ছিল আশা করি সবাই অ্যান্সারটা পড়তে পেরেছ অনেকে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়েছ অনেকে ইনবক্সে জানিয়েছ সো আমি জানি কোশ্চেনটা খুবই ট্রিকি ছিল সো আমরা দেখে আসি কুইজের কোশ্চেনটা কী ছিল এক তিন চার ও ছয় প্রত্যেকটি সংখ্যা একবার ব্যবহার করে চব্বিশ তোমাকে মিলাতে হবে সো কোশ্চেনটা কিন্তু একটু ট্রিকি ছিল একদম ইজি ছিল না পুরোপুরি ইজি দিলে তো তোমরা সহজেই পেরে যেতাম সো কোশ্চেনটার অ্যান্সার হবে এইটা জাস্ট একটা পাওয়ারের কারণে কোশ্চেনটা একটু ট্রিকি যাই হোক মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস কোশ্চেনটার অ্যান্সার দিতে পেরেছ বেশ কয়েকজন অ্যান্সার দিতে পারো নি যাই হোক আশা করি নেক্সট আজকের যে কুইজটা থাকবে তোমরা ছটফট কুইজটার উত্তর বের করে ফেলতে পারবে এবং কি আমাদেরকে কমেন্ট করে সবাইকে শেয়ার করে কুইজটা বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিয়ে নিজেরা অ্যান্সার করে আমাকে ইনবক্স করে দিবা আমাদের অফিসিয়াল পেজে সো দেখে আসে কুইজটা কী আজকের কুইজটা কিন্তু স্পেলিং টেস্ট যেহেতু আজকে আমাদের ক্লাসটা ছিল কমপ্লিটিং সেন্টেন্স ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের উপর সো তোমাদেরকে আমি একটা শব্দ বলবো সেই শব্দের স্পেলিং টেস্ট আমাকে তোমাদের স্পেলিংটা লিখে পাঠাতে হবে আমি দেখব কাদের কাদের স্পেলিং গেস বা লিসেনিং করার গেসটা কেমন সো শব্দটা আমি বলতেছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো সুপার ক্যালি ফ্রেজি লিস্টিক এক্সপিয়ালি ডোশাস আমি আবারও বলছি সুপার ক্যালি ফ্রেজি লিস্টিক এক্সপিয়ালি ডোশাস আশা করি বুঝতে পেরেছ শব্দটা কি একদমই ইজি শব্দ না এটা ওকে এখন আমি কোনো ক্লুই দেবো না তোমরা জাস্ট কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে সো আজকের ভিডিওটা একদমই লাস্ট স্টেপ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি সবাই খুব এনজয় করেছো কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সম্পর্কে এনি কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন্স রাইট ইন দ্য কমেন্ট বিল আর এতক্ষণ ছিলাম আমি তোমাদের সাথে মাজেদ মোহাম্মদ দেখা হয়ে যাবে আগামীতে কোনো ক্লাসে বা কোনো ভিডিও তো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে আর ভিডিওটা সবাই সাথে শেয়ার করে দিবে আমাদের অফিসিয়াল পেজে সবাই কানেক্ট করতে